Ja, och eh, vi ska bara se dig igång där. Varsågod, Arla Rivenoja. Jag tänkte väl höra lite här angående den här. Det är ju ganska länge sedan här. Men det är så att man har haft ett förhör med en Kjell Ekblad i, på servicekontoret i Ulrisaham. Och, mm. och eh, jag tänkte bara höra lite angående det här för att ja, man nedtecknar ju hot att jag ska skjutas med Kalashnikov i det här förhöret. Eh, varefter Sylva Bonanda har kontaktat polisen att han har vapen på sig. Och det är då vi har det för att i, 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 i vad ska man säga, hos polisen det här. Så att jag tänkte höra lite om den här händelsen där. Där du och Sylva Bonander hade det här förhöret. Vad som hände. Mm. Ja. Eh, jag, eh, Sylva Bonander var en av mina medarbetare på Skattebrottsenheten. Hon var ju placerad i Borås. Eh, skulle då ha ett förhör. Och eh, när man har förhör på annan ort. Vi brukar alltid försöka vara två eh, på förhören. Eh, så det är liksom standardrutin på Skatteverket. Så jag följer med henne till det vill säga Ulricehamn för att delta på det här förhöret. Så kan man nämna det att ordet Kalashnikov förekom aldrig under förhöret. Eh, inte bara mig, vad jag kommer ihåg i alla fall. Nej, och jag är nästan övertygad att, det, att det, den minnesbilden är riktig. Eh, och eh, vi genomför det här förhöret med Bengt Ekblad. Eh, Bengt Ekblad. Och eh, har han... Eh, det, alltså förhöret för övrigt är ganska, ganska bra och, eh, och vid något tillfälle så, så eh, uttrycker han att han känner sig lite hotad och så frågade jag honom, av, alltså för, själva förhöret gick ganska lugnt till och vi resonerade oss fram och tillbaka tillsammans med Sylva och Bonander eh, och så vid något tillfälle så frågade jag honom eh, upplever du det här som hotfullt och då eh, replikerar han med att jag menar, ni förhöjer mig om ett grovt brott och det i sig upplevde han som hotfullt eh, och vid något tillfälle under förhöret så var det någon referens till att, att han eh, skulle tömma något magasin i någon eh, och eh, vi upplevde kanske inte direkt att det var riktat mot oss men om man kände sig hotad så eh, skulle han göra det sa han. det var väl min minnesbild om tomt, om det är förhöret. Ja. Det är ju angivet så här att Kjell Ekblad säger att hade djungens slag fått, nu läser jag då det som är skrivet Kjell Ekblad säger att hade djungens slag fått råda här så hade han tagit en Kalashnikov och skjutit hela familjen i lägenheten. Ale med fru. Och så då ja, jag kan bara citera lite nu vill Kjell Ekblad ha rättelse i det här. Stor rättelse. Eh, Kjell Ekblad säger att människor tar saker olika hårt men trampar någon på hans hjärna och fortsätter trampa på hans hjärna tills han dör så kliver han upp ur graven och slaktar dem totalt och det här är då kan det vara så att det är korrekt åtgivet är det förhörsprotokollet så är det säkerligen korrekt åtgivet ja, sen har vi då ur dagboksbladet här som är då eh, ja i den polisiära utredningen här så står det så här på samma datum att Silvio Brander, han lägger Skatteverket, meddelar att Kjell Ekblad har sagt att han ska ha vapen på sig. Underrättelseuppdrag skrivet. Hennes försledare Ove Gävefeldt och kammaråklagare Hedvid Långblad har tydligen haft kontakt och utbytt information. Det här vapnet som han hade med på sig, vad innebär det? Eh... Uh. Den, den dagbordsanteckningen, hänvisar den till vilket tillfälle påstås sig vara? Hänvis, den hänvisar till förhöret. Till förhöret, ja. ja. Alltså, jag kan bara säga det att, att de här förhören vi genomför på skattebrottsenheten på olika servicekontor, det sker ingen visitering så att om huruvida han hade vapen på sig eller inte, det vet jag inte. Så, så att... Så du menar att det finns ingen substans i det här påståendet och att man kontaktat polisen? Det är ju skriftligt angivet. Alltså jag kan inte verifiera att han hade vapen på sig. Det gjorde sig ingen visitering. Ja, det anges ju så i texten i alla fall. Diskuterade ja. du och Sylva någonting om det här? Att han hade vapen på sig? Nej, nej. nej. Var du med i förhöret hela tiden? Ja. 
Så, att, så att det var alltså en uppfattning som Sylva hade men som inte du delade. Alltså vi, har ju, vi bär ju våra egna uppfattningar och känslor. Vi, vi dryftar inte detta om, om risken för vapen. Det låter ju lite märkligt om de skulle ha vapen på sig så hade vi väl kanske varit huvuddialogen. Så, mm. så hon, du menar han va? Ja om han skulle ha vapen på sig så skulle det väl kanske varit en dialog som du och Sandra diskuterar i alla fall. Alltså han nämnde ju det här att han skulle tömma ett magasin i någon om man kände sig hotad. Och eh, det var det läget som jag sa att känner du hotad av oss va? Och det var det han sa att vi, detta var ett grovt brott det här. Och därför var det lite allvarligare det här förhöret än eh, andra förhör. Ja, det är ju ett ganska grovt brott för att det står ju att Ale med fr- fru ska skjutas. Och med familj. Det, är ju... det, var inte det. det var inte det vårt mål gällde. Eh, ja, men så är det ju det är nedtecknat här. Vårt mål, mål gällde ju ett, 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 ett skattebrott. Eller bokföringsbrott. Ja, men nu handlar det ju inte om något bokföringsbrott utan ett vapenhot med Kalashnikov mot mig och min familj. Och hur kan Källre känna sig hotad när, när jag blir hotad? Du får fråga honom. Ja, Sandra Ulsten hade haft frågor i, angående de här sakerna. Är det någonting som du har känt till? Hon har ju begärt att då man ska kommentera då, i, tillföra i förundersökningen då. Angående det här händelseförloppet eftersom advokaten tyckte att det var allvarligt. Och be- alltså jag, jag kan nämna det, Ali, att jag har inte varit involverad i förundersökningarna. Eh, var det sig din eller, eller Bengt Eplad eh, mitt än att jag deltog i det här förhöret? Precis. Eh, vi kan väl prata lite annat här då. Eh, det har funnits en ljudinspelning, en diktafoninspelning. Mm. Och eh, i samband här då med begäran att utlämna allmän handling här så har du enligt beslut 2014-06-05 eh, lämnat ut då, eh, vad ska man säga, i den så kallade slasken så har det funnits eh, dels då eh, ljudfiler här, alltså man har då på cd-skivar och så har man då lämnat ut en del material här som Advokat Sandra Ulsten har begärt ut. Kommer du ihåg det händelseförloppet? Ja, vi har ju noterat om att de skickades till henne. Och hon var ju som sagt ditt ombud. I en offentlig försvarare så att hon fick de handlingarna i form av en cd. Precis, då ska vi se. I det här utlämnade materialet så har vi ju då eh, hemligstämplade polisanmälningar. Det står så här att eh, min huvudman önskar även för det fall dessa handlingar omfattas denna begäran. Kopia på dem som hade röd sekretessstämpel över på försättsbladet. Eh, nu ska vi se, jag vet inte om du ser här men det är alltså en röd stämpel då på polisiära förundersökningar som har med rån och utpressning. Jag ska vi protokollförsöker försöker zooma in. Där kan man se något rött. Men vill, vill man så kan man ha det på vår projektkamera. Det kanske duger det här. Jag, vet inte. Ja, jag ser det tydligt. Du ser det tydligt? Ja. ja Okej. Okay. Ja, det fanns ju flera sådana här eh, vad ska man säga, förundersökningar med den stämpeln på. Mm. Eh, det, man har ju då vidtagit förundersökningsåtgärder i de här förundersökningarna efter det här utlämnat. Har du någon kommentar på det? Eh, om det här låg i slasken, alltså, eh, jag var ju delaktig i att eh, samla och kopiera allt som låg i slasken eh, och där gjorde vi ingen urskiljning av materialet utan du fick allt som fanns i slasken. Exakt, men brukar man då bära ut pågående förundersökningar och lämna ut det är förundersökningssekretess? Det kan jag inte svara på vad som är rutin. Ja, om jag fattar det riktigt här så fanns det då polisiära förundersökningar och det visat sig då som drevs parallellt med Ekobrottsmyndighetens utredning här. Med Hedvig Lundblad då. Man har ganska omfattande kommunicering här mellan då myndigheterna. Mm. Och det är ju då utlämnat lite material här då på, nu ska vi se. Eh, 
Där har vi den. Vi utlämnat ett material här med beslagtaget IT. Beslagsnummer då man har då. Jag kan zooma den här. Men det här är någonting som du känner till. Det här är då en rättsforensisk undersökning av datorns hårddiskar som är skickat till IT-enheten i Göteborg. Mm. Ja. Är det någonting du känner ja. Om det är låg i slasken så är det orsaken till att du har det i din, din besittning att det låg i den. Och vi gallrar inte något i den slasken eller undan eller någonting utan det fick rubbet. Och om det, om det fanns material i det som inte skulle funnits där så, så faller det naturligtvis på skattebrottsenhetens utredare och deras rutiner vad som finns i en slask. Men, men det, det samlas in väldigt mycket material i en förundersökning. Det vet jag ju att allt används ju inte till... till äh, an, läggs inte i förundersökningspromemorien. Men du kan ju vara säker på det att ingenting gallrades och ingenting undanhölls utan du fick allt som fanns i den. Exakt. För här har man ju då gjort en rättsforensisk undersökning på hårddiskar och på beslag. Och man har då angivit att det finns inga granskningsprotokoll på datorerna. Så att, är det riktigt säkert att det inte fanns? För det är väldigt konstigt att man här skickar. Man gör en it-forensisk undersökning. Och sen har handläggaren gått i pension. Men handläggaren får ju inte ta hem protokollen. Så att de borde ju finnas på myndigheten som man kan lämna ut dem. Mm. Det är därför jag frågar om den här är komplett. Då den här... Jag kan inte svara på det. Jag kan inte svara på det vad en it-forensiker har gjort med en dator. Men jag får utgå från att han har ju refererat det han har hittat på datorn och det framgår av protokollet. Precis. Det har ju visat sig här. Du lämnade ut då intern kommunicering mellan Ove och Järnfält. Det har ju visat sig här då att man har bedrivit husransakan på olika platser. Alltså på samma plats fast på olika myndigheter. Polismyndigheten och ekolåsmyndigheten samtidigt. Där Sylva Bonander då har sorterat papperna vilken då förundersökning de ska tillhöra de här protokollerna. Och eh, anledningen till frågan är ju att på datorn på Boragatan 29 så, så fanns det ju då en eh, Visma SPCS, alltså en bokföring installerat. Man har ju då i samband med beslag här då eh, fått eh, i förhörsbilagan då en utskrift från bokföringsprogrammet. Är det, ja. är det någonting som du känner till? Just de, alltså, de enskilda förundersökningsåtgärderna är jag ju inte införstådd med eftersom jag har ju inte varit involverad i förundersökningen. Du har inte varit involverad i förundersökningen, okej. Okay. Eh, känner... Jag din förundersökning. Det enda vi pratade om Bengt Ekblads tidigare, där jag satt med på ett förhör. Så du får, du får kanske förtydliga för mig vilken förundersökning du syftar på i för respektive fråga. Ja, det är det. Jag är misstänkt då, så man har ju då haft eh, husransakan då på Bodagatan och så har man då tagit dator i beslag. Och ja. eh, på datorn då så har det ju funnits bokföringsprogrammet, viss administration. I samband då med förhörsutsagan där som, så är det ju inlämnat en bilaga som, som redogör då för ett grovt bokföringsbrott som, som är hänförligt till Företaget Lyson. Är det någonting som du känner till? Nej. Okej. Okay. Eh, du har då angivit här i samband då med att du har lämnat ut eh, materialet här. Då, så har man pratat om en eh, cd-skiva då med mm. den här diktafoninspelningen. Då. Är det någonting som du känner till innehållet i? Nej. Den har aldrig spelat upp. Du har aldrig lyssnat på den, eller? Nej. I samband här med utlämnandet av material här så har vi då lämnat ut, har du lämnat ut en utskrift, samtal, då, som är då hänförligt till diktafonsinspelningarna. Samtal 2011-1004. Mm. 
mm. i samband med de här. Eh, det är bara ett pr- litet problem här. Utskriften på den här diktafoninspelningen saknas ju då. Så att jag kan visa här. Man kan zooma kanske. Tittar man det så står det... Jag vet inte, det är inte lätt att läsa. Nej, det, är ju, det står 02 där uppe och så, så står det inget mer. Där. där har vi den. Och det här är då en, är då en utskrift som Marianne Hallabro. Känner du igen det här materialet? Nej. Jag gissar, Anna-Jan Hallabro är inte anställd på Skattebrottsenheten, utan jag antar att hon är en, jobbar på Polismyndigheten. Okej, okay, du känner inte till det här? För det är, så, det är ju så att det är du som har lämnat ut det här materialet. Ja, jag ska bara nämna det att Marianne Hallabro är inte på Skattebrottsenheten, eller Skatteverket. Ja, det... Den ljusbildning som vi syftar på här utgår jag ifrån att detta är... Vi kan få in det här på BR. Ja. Okej. Okay. Det här är då Sandra Ulstens begäran då. Sandra Ulsten då har varit på Ekobrottsmyndighetens kontor och eh, sorterat papper. Och så har man skriftligt begärt ut det här pappret. Och där är det då markerat. Mm. Och det är då en, om man tittar där så är det du som har lämnat ut materialet. Okej, okay. är det en mejl eller? Jag får se på det en gång till. Nu ska vi se, där står ju ditt namn då på mejlet. Ska vi ta objektkameran istället kanske? Uh. Oh. Ja, kan oh. du gå emellan där Arne? Oh. 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 Så ska vi se om vi kan få igång. Nu ska vi se. Eh, nu har vi kommit upp. Ja. Jag tror bilden duger va? Ja, jag ser det. Det är jättebra. Eh, eh, detta är alltså ett mejl från Sandra Ulsten till mig, ser jag. Eh, och hon har bekräftat här att hon har fått blocket uppgifter på fil. Eh, det är säkert inte jag själv som har skickat dem utan det gör ju naturligtvis brottsutredare men som det är de som har källmaterialet. Eh. Ja, Ale, vad har du för fråga kring det? Ja, här är det ju då utlämnat eh, polisiära saker då. Kopia av polisanmälan, kopia av polisanmälan eh, rån, alternativt utpressning. Nu ska vi se här, om vi tittar då på nästa sida där som den, ja, exakt. Här har vi då ur förundersökningsmaterialet mm. så har man hittat då det här samma skrivelse i förundersökningsmaterialet. Fast i det här fallet så har man ju då utskriften på diktafoninspelningen. Har du någon kommentar till det? Nej. Eftersom då, ja vad ska man säga... Vem var det som lämnade ut det här materialet? Hur, låg det? Hur fick du tillgång till den här där spår två saknades? Det är ju en falsk urkund man har redovisat till försvarsadvokaten. Och det är ett väldigt allvarligt brott eftersom då det här påverkar på bokföringsbiten. Kanske du ska försöka vinlägga dem och ställa mer raka frågor och inte lägga din egen värdering i det. Exakt. Det må vara riktigt eller oriktigt men... Värderingar får du spara till slutanförandet. Exakt. Och eh, försök ställa raka frågor. Men jag kan ju förtydliga det att, att eh, jag, jag ser att eh, jag har ingen minne av det här mejlet. Eh, men eh, jag vet ju att, att det har lämnats ut handlingar när eh, Sandra Ulsen har begärt det. Eh, sen är det så att de handlingarna är aldrig min besittning. Jag är sessionschef. 
för den, den här verksamheten och det är alltid en av mina utredare som har en akt, en utredningsakt, antingen digitalt, elektroniskt eller, eller på papper och som då effektuerar utlämningen av handlingarna. Så att, och jag ser ju där att, att Sandra Ulsten vitsorar att hon har fått det hon har begärt och sen om vårat material har varit ofullständigt jag ser ju det att Sandra, jag vet inte, Sylva Bonander har ju samlat in en hel del material och det har varit flera pågående förundersökningar eh, som har eh, kanske haft en viss bäring på varandra. Så att det, man har eh, samlat material. Men det är så att åklagaren äger ju sin sekretess, Skatteverket äger sin. Eh, så att det åklagaren lämnar ut till oss, det, det får vi ju ta emot. Och det ska ju naturligtvis spara sig i, i, under, i förundersökningen och Hamnar inte i förundersökningsprotokollet, och då landar det i slasken, det vi har tillgång till. Precis. Eh, så att den här cd-skivan då med ljudinspelningen, den kan överensstämma då med den eh, utskriften som var där. Då, för att, eh, den har ju då utskrift Hallabro samtal 2011-1004. Och det är just det datumet som står där, så att det är förundersökningsprotokollet som har utskriften. Verkar vara då det som är... Fast nu kanske du hör det själv mer än vad du har vittnat om frågor. Ja. Eh, ja. Nu ska vi se. Eh, ja, känner du till om det man, man har upprättat... Någon sån här utskrift av den här, för det har ju då advokat Sandra Ulsten begärt utav den här cd-skivan då. Alltså det är, jag antar att det, det, de ljudfiler du, du frågar om det är, är sådana som har, det är alltså förhör som har spelats in i polisens förundersökning. Ja. Och då är... Inte, då är det inte skatteplåsutredaren som gör utskriften från förhöret, utan det är ju eh, polisen. Ja, precis. I åtalet där mot mig då på bokföringsfrågan här så har man då... Eh, då har Sandra Ulsten då begärt utskrifter från det här eh, ord för ord. Eh, 2013-1007. Är det någonting som du känner till om det har gjorts? Hos vem begär hon utskrifter? Eh, ja, hon begär ju det som en komplettering i förundersökningsmaterialet. Ja, nej jag har, inte, jag har ingen känner om det. Att, att det, har, det har då inte upptäcknas kanske då någon... Eh. Sen tänkte jag höra med dig här, för det är ju så här att eh, i samband med att eh, då ni åkte till Ulissehamn och hade då förhör med Kjell Ekblad så har Sandra Ulsten då begärt att eftersom Kjell Ekblad hade tagit min dator under hot så ville då och på den här datorn så fanns det då en bokföringsfil som kunde fria mig känner du till någonting om det? Eftersom du har varit inblandad i förundersökning med Kjell Ekblad just den här datorn som man har tagit under hot Notera att jag nämnde att jag, mitt enda deltagande i den förundersökningen var att jag deltog på förhöret i Ullusehamn under en timmas tid. Och i övrigt var jag inte involverad i, i förundersökningen. Du hade bara alltså med det här förhöret att göra då? Ja, som jag sa till dig, vi brukar försöka vara två på varje förhör och särskilt när det är på en annan ort. Det är vårt säkerhetstänkande. Så det var en standardrutin på Skatteverket. Ja, det står här då. Och vi överfällt har då i, i, kommunicerat i e-mail då att du ska vara bodyguard då eftersom då, eh, ja, det finns då de här hemligstämplade polisanmälningarna då. Uppenbart en hotbild eftersom man då som man pratar om livvakt. Är det någonting du känner till? Det är så här, jag skulle tro att, nu har inte jag exakta datum i huvudet, att, men det mejlet från Sylva är skrivits efter det förhöret. 
Eh, det kan domstolen ta reda på. Och eh, det var så att jag skulle följa med till Ekobrottsmyndigheten på deras kontor i Borås vid ett tillfälle. Eh, när eh, du och ditt ombud skulle komma och titta på slasken. Och Sylvas Bonanders ord var olyckligt. Jag var ett förkläde. Och det är väl lite så att säga, jargong mellan skattebrottsutredare och ekobrottsutredare. Att jag följde med som förkläde. Jag är ingen bodyguard. Det var mycket olyckligt. Och reallant ordval av Sylva. Så det har ingenting med förhöret av Kjell Eklar att göra. Ja, anledningen till frågan är ju då att man, pra- att man ska skjuta... Att- man nedtecknar ju att jag ska skjutas. Varför förmedlar man de här hoten? Det har Sandra Östen begärt komplettering av förut. Vad sa du? Varför, varför? varför förmedlar man de här hoten? Vem förmedlar hot? Ja, jag får ju de här hoten då i samband med att förundersökningsprotokollet delges av min försvarsadvokat. Och vem får du hoten av? Ja, man nedtecknar att jag och min familj ska skjutas med Kalashnikov. Ja, det är inte offent- off- offentliga företrädare, alltså eh, myndighetspersoner som uttrycker hoten, utan det är någon annan. Så, så att, eh, ja, hoten är ju riktade mot mig och kommer ju från myndigheten. För försvarsadvokat Sandra Ulsten här har ju då begärt i... Vi kan, bara så förtydliga, kan du definiera kommer från myndigheten? Hot, ja, hot till Arle Rivenoja kommer från Ja, det är nedtecknat på myndigheten. Ja, just det. Men eh, vem... Vad menar Olle Rivenoja med att något kommer ifrån? Ja, jag kan ju ta det som Sandra Ullsten då. För att vilka åtgärder har vi tagit i anledning av dessa hot? Men är det företrädare för myndigheten som uttalar hot mot Olle Rivenoja? Eller ja, ja, man... handlar det om att det är nedtecknat ja, man... från någon annan? Exakt. Advokaten skriver så här. Varför vidarebefordras för höstutskrifterna innehållande hoten? Och övriga delar av Kjell Ekblads förundersökningsprotokoll till Aleriven har jag. För att man brukar väl kanske då inte nedteckna hot och förmedla. Och sen kontakta polisen att han har vapen på sig. Var det där en fråga? Ja. Vilka åtgärder har ni vi tagit i anledning av hotelserna? Alltså det är ju inte... Vänta, alltså lite, vänta lite här. Nu, nu är det något ja. som pågår nere i salen. Du får gå ut om du, du ska vara tyst under föröret. Okej? Okay? Ja, jag tänkte bara in på det. Men så att jag har din fråga. För jag... Men vänta lite nu. Du, någon här i salen tar till ord och då frågar vad heter du? Jag heter Andreas. Och jag var... Andreas, ja. efternamn? Svensson. Svensson. Är du, är du ombud för Arlen Rivenoja? Nej, jag tänkte hjälpa med din fråga. För jag förstod Nej, då får du vara tyst. Ja. Du har inte fått Arlen Rivenojas fullmakt att föra hans talan och hjälpa honom i den här tvisten på något sätt. Utan du är åhörare och får vara tyst och inte störa förhöret. Yes. Okej? Okay? Förhöret fortsätter. Ja, det var ju då en fråga då som Sandra Ulsten då begärde ju komplettering efter förundersökning med anledning då vet du, det här förhörsutsagan då. Så att vi tog med några åtgärder med anledning av det här som skedde i Ulisan på myndigheten. När du säger förundersökning, är det polisens förundersökning, skattebrottsenhetets förundersökning ja. eller vem som eh. syftar det? Ja, jag syftar på det här förhöret i Ulissehamn där du och Sylva Bonander tog förhör med, hade för med Kjell Ekblad och delgav honom brottsmisstanke. Om ni gjorde några åtgärder efter det? Ja, Eller vi... vi tog med alltså, jag... för man nedtecknar ju hot. Och så är det... Jag har sagt tidigare att, att vi upplevde inte att hotet var riktat mot oss. Nej, det var ju riktat mot mig. Och därför advokatens fråga att vilka åtgärder vi tog i anledning av dessa hotelser. Varför vidare befordras för höstutskrifterna innehållande hoten och övriga delar av Kjellekplads förundersökningsprotokoll? Man kontaktar ju ändå polisen med anledning av detta. Så här. Alltså vilka, vilken dialog som brottsutredaren hade med 
eh, åklagaren på ekobrottsmyndigheten och vilka kontakter som har tagits där. Eh, det operativa, det är inte jag involverad i. Inte dag, dag till dag beslut så att säga. Ja, sen tänkte jag väl höra lite här angående då. Din kollega här, då Silva Bonander, har då gjort en promemoria över inhämtade bokföringsunderlag i Human Habit LTD. I det här materialet då som, så har man då haft ett beslag då hos Koivio som innehåller då kortbetalningar där. Där man då, det står i att... Johannes Steinsson, som är ställföreträdare då för Lyson, är inloggad på humanhabit.se. Eh, är det någonting som du känner till om det? Nej. Eh, anledningen till frågan är ju då att eh, man har lämnat ut den här. Eh, jag kan sätta den här. Anledningen till frågan är ju då det här dokumentet och att, eh, att man har polisanmält mig. Då, och eh, det finns då en polisanmälan på kortbetalningar då som vi har en polisanmälan som omfattar 233 016 kronor. Som, där Lyson är då, eh, har gjort en, en sådan anmälan. Och här står det då att man har då, eh, ja här delges ju då eh, Silla Brander och, och så kommer man då att... Eh, man anger då att man kommer då vara behjälplig att utreda mitt skattebrott. Så, så man då, är det någonting som du känner till? Den här anmälan från Lysson? Med de här... Ja. Eh... Det här är material som finns i förundersökningsprotokollet eh, antar jag. Och eh, det kan jag inte utan till. Men, men eh, har det lämnats in i, i förundersökning så har det ju dokumenterats. Exakt. Därför har det så, så det kan ha ingått också en sån som också var hemligstämplad, fast som då kanske inte lämnades ut i det här förundersökningsmaterialet. För här anmäler man ju då det här, eh, ja, för det är ju då som sagt penningtvättstransaktioner som man har här. För att man, man iakttagar ju här i förundersökningsprotokollet att eh, jag ska bokföra ett annat företags eh, affärshändelser och är det någonting som du känner till? Har du pratat med Sylva om det? Nej, inte i detalj. Okej. Okay. Eh, ska vi se om vi har några mera frågor. Eh, ja, då tänkte vi fråga. Det var ju så här att förundersökningen bedrevs ju då parallellt med polisen. Eh, är det korrekt? Eftersom då det, eh, den som utredningen som var mot Kjell Ekblad då har man ju då i, i slasken här lämnat ut eh, eh, polisiära förundersökningar. Ja, vi, vi får hålla i begreppen här. Eh, skattebrottsenheten, skattebrottsenheten eh, genomför förundersökningar eh, i ekonomiska brott under ledning av en åklagare på Ekobrottsmyndigheten. Också poliser, men det finns ju polismyndighet också. Och vad jag förstår så har det pågått en del parallella utredningar både på polismyndigheten och ekobrottsmyndigheten. Så att det gäller att hålla isär förundersökningarna. Skattebrottsenheten, det ingår inte i vår brottskatalog att utreda hot och utpressning och annat sådana, sådana brott. som hamnar ju på polismyndigheten. Så, så exakt. Ja, det förstår jag då att i och med Eh, vad ska man säga, i och med att man sköter då det parallellt då de här utredningarna. Känner du till då att eh, Daniel Rickardsson har blivit förhörd, alltså att man har bedrivit förundersökningsåtgärden? Eh, det blev ju ganska mycket kommunicering när man lämnade ut de här hemligstämplade eh, dokumenten då, eftersom då det var sekretess på detta. Är det någonting du känner till? Det är ju du som har lämnat ut det så att jag, jag kan tänka mig... Ja. Dialogen har förts med dig i den delen. 
Om det ligger material från polismyndigheten i slasken, i skatteärendet, då är det åklagaren som har beslutat om att det här får lämnas ut till ekobrottsutredare. Och det har landat i slasken och som jag sa till dig, du har fått allt material i den, inget undanhållet. Men jag antar att den, den äh, åklagaren har släppt på sekretessen till, till ekobrottsmyndigheten och skattebrottsenheten. Ja, och det här materialet lämnades ut den 18 juni 2012. Och då har man då, det är en hemligstämpla där som ingår då i en rån och ja, det står ju så, kopia av polisanmälan rån alternativt utpressning. Vi kan ta det här, denna sidan. Det här är ju då samma förundersökningsmaterial som är utlämnat den 18 juni 2012. Men i det här fallet då så har man ju ett förhör efter det datumet. Så att det verkar ju inte som, antagligen så är det ju förundersökningssekretess eller inte. Och det är du som har lämnat ut materialet. Så att, har du lämnat ut förundersökningssekretess klassat material? I syfte att jag ska då känna mig hotad eller någonting sånt här. Det är ju naturligtvis inget sånt motiv bakom utan eh, syftet, eller så att säga, du begär ut att materialet du fick det. Eh, det faktum att det finns en hemlig stämplar, eh, alltså, dat, alltså stämpel så att säga på ett dokument innebär ju eh, inte per automatik att det är förbjudet för alla parter utan här har ju då eh, åklagaren lämnat åklagaren på polismyndigheten lämnat det här till skattebrottsutredaren som har tagit in det i sin akt. Eh, och eh, har polismyndigheten synpunkter på att jag har lämnat ut det här så får de återkomma om det, men, men eh, det låg i din slask. Jo, ja, om du tittar på förhöret här så är det här då ett förhörsdatum som är efter utlämnandet. Mm. Ja, du har fått allt. Jag tänker bara påminna om tiden. Det är ju, Olle Riven har ju dina vittnen nu. Vi har bokat Sandra Ullsten 9.45 till 10.30. Jag känner inte till hennes schema för dagen. Jag vill bara som tidshållare nämna det för dig. Precis. Men jag lägger mig inte i så att säga. Exakt. Jag håller på... Eh, ja, jag antar att som sektionsledare vet du hur förundersökningssekretess fungerar. Ja. Eh, var det förundersökningssekretess på det du lämnade ut eller inte? Det är... den, den bedömningen gör ju åklagaren. Så, så att man, man lämnade ut det här och så då hade ett förhör efter utlämnandet. Då, kan det inte vara, då måste det vara förundersökningssekretess. Sekretessen rådde ju, men åklagaren är ju sekretessen. Åklagaren är ju sekretessen. Ja, en av de här hemligstämplar, det handlade ju då om, eh, vad ska man säga, rån och utpressning. Känner du till någonting detaljer i de förundersökningarna? Nej. För det, var ju, det fanns ju poliser närvarande då i, i samband med att Ekobrottsmyndigheten bedrev utredningen så var det ju poliser. Från polismyndigheten så fanns ju en representation hela tiden där eftersom de här utredningarna skötte parallellt. Ni hade ingen dialog med polisen angående det här, att man lämnade ut det här materialet. Ja, det är Sylvia Bonande som har fört dialogen med polisen och tagit in materialet i sin förundersökning så i slasken. Då. Det är inte tillförts från memorien. Och då är det, i det ögonblicket hon gör det så vet hon ju att eh, vi brukar lämna ut slasken när man ber ut den. Så att eh, vi var införstådda med att, att det här materialet kunde lämnas ut. Precis. Jag tänkte bara... Eh, vi kan ta det två sidor där. Som att... Det 
Jag tänkte bara att, för det här är ju då kommunicering som utlämnar då Ove Gjellefeldt här då innan ni åker bort till och ska ha då förhör med Kjell Ekblad. Bra annars med ett snabbt förhör. Tänk på säkerheten, säger Ove. Och så hänvisar man då till då det här. Ja, om man vänder på blad här. Vi kan ta, det är ju Hedvig Lundblad då som har de här polisiära utredningarna då. Mm. Om, vi, om vi tittar på nästa sida där. Så står det då att eh, jag har med mig Heidar som bodyguard. Mm. Mm. Ty, eh, var det ett snabbt förhör det här? Eller? Det verkar vara väldigt, timmar. Det var ju väldigt, en timme kanske. Ja, det var ju väldigt många sidor. Ja, jag gissar att ungefär en timme. Eh, jag bara tänkte så där att i samband med det där förhöret, hur var, hur var känslan liksom, i och med att man kontaktar polisen? Det är ju så, här, det är ju så att ja, kontaktar man polisen då så med det här underlaget då att, att det finns en oro från åklagaren då att, vad ska man säga, att det finns en farobild då. Kan det ha att göra med de här hemligstämplade förundersökningsprotokollen att åklagaren anger detta? Fick ni några instruktioner där innan ni skulle åka till Kjell Eftersom då Sylva har ju uppenbart kommunicerats i detta, Sylva Blande. Jag har med mig Heida som bodyguard. Diskuterade ni det här med, med Sylva innan ni åkte till förhöret? Jag har inte någon minnesbild av att vi var särskilt oroliga för detta. Men jag ser att det, det, jag trodde att den här bodyguard-referensen var senare. För jag träffade ju er även på Ekobrottsmyndigheten i... Borås. Men jag var aldrig särskilt orolig för det förhöret. Det kan hända att Sylva var det mer än jag. Men jag tyckte förhöret gick bra. Men enda undantaget är att när, när Kjell Ekblad sa att han, han om man, om man skulle bli pressad skulle tömma ett magasin i någon och det var det jag frågade honom upplever du det här som pressar? För vi hade ett samtal också. Alltså det var ju... Det var ett förhör, naturligtvis officiella, men eh, benämningen på det. Men eh, vi hade en bra dialog under den här timmen med honom. Ja, jag, jag förstår ju, men det kanske inte var så bra dialog för mig. För att, ja, jag blev ju de facto att man skulle skjuta mig och min familj och i en situation där du agerar bodyguard. Ja, men kom inte med påstående till vikten att han, om han säger att han följde med som eh, ja. något annat än bodyguard så har han svarat på den frågan. Precis. Yeah. Uh, vi, du har sagt att förhöret med Heida Hilmarsson ska pågå i 30 minuter. Vi startade, vi startade 08. Det här har vi hållit på 43 minuter nu. Uh, Så klart du gärna får fortsätta så länge du håller dig till förhörstema och bevistema med förhöret. Men uh, jag vill ju påpeka också att vi har en litet handlingsplan som du har haft del i så ska förhöret med Sandra Ullstein börja 9.45 och pågå 45 ja. minuter, men så har du... Jag, tänk, jag tänkte bara att ha en sista... Ja, absolut, men så har du i ditt sista eh, komplicerande uppgifter om att förhöret med Sandra Ullstein ska gälla sagt att det ska pågå i 60 minuter. Och det får du gärna göra för tingsrättens skull, men... Eh, bara att alla har tid att medverka. Och då främst andra, kanske. Ja, det var bara en fråga till på, ja, ja, visst. på pappret. Eh, ska vi se. Det här är då dokumentation som utlämnar då i samband med... Eh, utlämnar allmän handling som du har lämnat ut så har den här dokumentationen ingått som en eh, känner du igen det här mejlet då som en eh, Mikael Sörman då skickat till Ove Everfeldt då som ett PM Nej eh, Jag tror att den, de, när vi skickade slask in till det så var det ungefär 20 cm papper så det var ganska ett, ett tusental sidor i den slasken så att eh, jag har inte räknat exakt, men det var en, en stor hög. Exakt, vi kanske kunde ta nästa sida. Där. 
Så om man immer till andra utlämnade polisiära eh, protokoll. Så att, här är då utskriften från en PM då. Det, det här pm då tillhör ja. ju då... Eh, kanske, kanske ska du läsa eh, dels vad som stod på förra sidan och dels vad du vill ta fram i det här mejlet. Eh, Eftersom eh, du är inspelad med både ljud och bild. Jag tänker att det kan vara någonsin värde att du läser upp vad som står. Och du vill ja, ja. Nu är vi inne på det förra. Det här är då ett mejl då som skickas då till... Eh, man har ju då eh, Silva Bonander då. Och så då så har man då skickat en Mikael Söderman då. Enligt överenskommelsen med Ove så bifogat PM som gäller en frustrerad målsägande. Som drabbas av Alleribnas uppfinningsrikedom. Jag har lovat målsägande Stensson att ta reda på vad han kan göra. Som jag förstår det på det Ove så är det civilrättsligt, alltså intrång i varumärke och advokat som gäller. Det har visat sig att det här pm då har då Mikael Söderman upprättat olika försutsagor som, man, som det finns kopior på. Ja. Och är, vi, är vi framme i de andra handlingen som du lade på som var något längre? Se, var det denna? Precis, och här har man då ett PM som är bifogat då. Mm. Som har då ett användningsnummer där. Men det som är intressant här är ju då att ja, det fanns ju övriga handlingar där. Att man skulle, att Stein som skulle vara behjälplig då att utreda mitt skattebrott. Och man har då funnit penningtvätts an- anmälningar då ifrån, eh, som, som har varit en bilaga till hans polisanmälan. Har man då funnits hos Koivio då med kortbetalningar. Då. Och sen finns det då ytterligare handlingar här från, som ligger då i... Eh, vad ska man säga, tillgänglig hos uppenbart Skatteverket. När man pratar om varumärkesintrång här, att man har värderat varumärket till man här betyder 500 000 kronor i månaden. Vill du läsa något det som du vill låta eh, vittnet yttra sig om? Ja, jag, jag, jag tänkte höra om du känner till någonting av det här. Men är det någonting i den här texten som du vill läsa upp eftersom vi har inspelning med både ljud och bild? Eh, ja, jag kan läsa upp här. Eh, nu ska vi se här. Ja, han skriver så här. Alla felaktiga telefonsamtal är mycket tidskrävande och tar all kraft från Stensson som inte kan koncentrera sig på sin verksamhet. Dessutom förklarar Stensson runt 500 000 kronor i månaden i uteblivna intäkter på grund av utebliven försäljning. Vilket beror på Ales kopierade hemsida. Som man pratar här om ett varumärkesintrång och så ska då Stensson vara behjälplig då att utreda mitt skattebrott. Då, är det, har ni haft någon dialog med Sylva angående just den här biten? Är det någonting du känner till? Nej, jag konstaterar bara att det är en, en skrivelse från polismyndigheten. Så det är ju deras ärende. Sen har Sylva fått det här och det har hamnat i slasken för det har inte varit vår utredning. Nej, okay, men den har funnits tillgänglig på Skatteverket i alla fall eftersom du har lämnat ja. ut den. Du var nämna att varumärkesintrång är inte något som Skatteverket utreder. Nej. Det, det förstår jag. Så att, ja, jag har väl egentligen ingen fråga. Har staten någon fråga? Nej. Är du då för slut? Ja. Då så stänger vi.